Brenouille, près de Pont-Sainte-Maxence, à 60 km au nord de Paris. Elisabeth a 35 ans. Aujourd'hui, sa vie bascule. Elle divorce et le pavillon dans lequel elle vit avec ses trois enfants depuis plus de 10 ans a été vendu. Avec l'argent de la vente, elle a payé ses dernières traites. Un ami est venu lui donner un coup de main pour enlever les meubles. Elle est pas belle la vie. Caravane à louer. <rire> ouais. Tiens, on peut même mettre un carton encore. Ah, bah, Elisabeth est mère au foyer. C'est elle qui a la garde de ses trois enfants. Ils vont devoir abandonner la maison dans laquelle ils ont grandi. Ce soir, ils ne dormiront pas chez eux. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas où aller. On ne peut pas avoir de logement, rien du tout. En fait, depuis le mois de décembre, il euh, ben, y a deux mondes déposés à l'OPA, quoi, Habitat, tout ce qui s'ensuit. Il n'y a rien. J'ai demandé un rendez-vous d'urgence à la mairie de Pont. Le rendez-vous en urgence, je l'ai demandé au mois de février. On me l'a donné pour le 11 juin. Donc eh ben, on se retrouve, euh, ben, une famille à la rue. Quoi. Moi et les enfants, et puis euh, on est tous à la rue. On se retrouve de SDF malgré nous. Donc on vire, on jette, on emballe, on déballe. Tiens, Jessica, mais sans Pourtant, travail. Elisabeth n'est pas sans ressources. Elle a les moyens de payer Alors, un loyer. Dans un carton, ça se porte comme ça. Moi, je pense que je peux aller jusqu'à 700 euros par mois, sachant que je peux avoir une très grosse APL. Bah, du fait que c'est mère femme seule avec trois enfants, j'ai le revenu de mon fils, donc en tout, ça fait à peu près 1500 euros par mois. Donc un loyer de 700 euros, c'est faisable. Et introuvable. Introuvable. Il n'y a rien. Donc... Euh... On a J'ai pensé aller dormir à la mairie avec mes gosses. Mais sous peine de me retrouver peut-être entre quatre murs. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ben Là, il va se passer qu'avec les enfants, on va aller euh, au camping de pont. Ils n'avaient pas de mobilo, mais ils n'avaient rien de... Ils avaient rien. Ils avaient... Pour le moment, ils n'avaient rien de disponible. Donc ce qu'ils ont... ont dit pour vous dépanner, que vous ne soyez pas à la rue, on peut vous prêter, vous louer deux caravanes. En attendant que Mobilum se libère. Et le camping, c'est une solution qui est venue comment C'était le dernier... dernier espoir, quoi. Vraiment la dernière des solutions. Ouais. De quoi c'est bizarre jour, Ça passe vite là quand on est petite. Non, ça là, tu me les gardes. Le déménagement est douloureux pour toute la famille. Peut-être plus encore pour les enfants. Jessica, la fille cadette d'Elisabeth, a 14 ans. Elle a toujours vécu dans cette maison. C'est ici qu'elle a tous ses souvenirs. Là, on a une chambre. C'est la chambre de qui, alors De mon petit frère. Bon. C'est ma chambre, qui est vide maintenant aussi. J'avais mon bureau, j'avais une commode. Sur mon étagère, j'avais tout plein de trucs. Quand on va se retrouver dans... La caravane, là, ça va faire bizarre, je pense. Chut. Tu voilà. en parles un petit peu autour de toi avec Bah oui, avec quelques amis, mais en même temps, j'en parle pas trop euh, à des amis parce qu'au niveau de là où on va vivre, quoi. Euh... C'est un peu honteux Bah ouais, quand même, euh, de se retrouver dans une caravane, quoi. Alors que tu habitais dans un pavillon, quoi, une grande maison. Pour ça, j'évite d'en parler. D'un côté, c'est un peu ma vie, c'est pas la leur. Ouais, bon, on peut creuser, mais c'est pas grave. Et bah, ils vont découvrir leur nouvelle demeure. Je les ramène au camping. Ça va être la première nuit, bah, en dehors de bah, leur petit confort habituel. Pour eux, pour, 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 pour moi aussi, parce que ça va être. On va voir. Hein. Caravane, on n'a pas l'habitude. On n'y est jamais dans... Même en vacances, jamais. Le camping se trouve dans la ville voisine, Pont-Sainte-Maxence, à 10 km de là. Le Bon Accueil est un camping de loisirs. Elisabeth et ses enfants n'auraient jamais imaginé qu'ils se retrouveraient là un jour. 
doit avoir la cœur en vague, ma petite chérie. Hein. Ah oui, on peut rentrer avec la cachette. Oui, c'est mignon. Tu veux dire que c'est au Non, mais dis pas, c'est ça, non Ben, si. <rire> ah, c'est tout petit. Elisabeth a réservé deux caravanes. Une pour les filles, l'autre pour les garçons. Et bien maintenant, ils vont découvrir l'intérieur après l'extérieur. T'as un peu peur hein Ouais. Ah, J'arrive pas à ouvrir. Oh. <rire> Dans moi, ce truc là. Ouais. Je crois. Ah oui. <rire> si c'est pour nos chiens, ça, ça. <rire> non, ça, c'est pour euh, Gaël et Floyd. Ah, oh, c'est tout petit. Il est le deuxième lit Les gens qui étaient là, ils avaient des poux. Ah oh, oui. C'est quoi là-dedans oh, C'est une douche Vive la douche Ça c'est quand il pleut comme ça en haut de la douche, tu le truc comme ça, tu te fais un Moi je vais dormir où Bah toi je crois qu'il faut euh, Putain, il y a la plus. Bah il a plus, ça a dû pleuvoir à l'intérieur. Ah c'est tout mon gué. C'est de rire. L'autre caravane est pour Elisabeth et sa fille. Oh merde, c'est crâne. Putain, il a plus de temps. Oh le bordel. Oh l'odeur, putain. Il y a de l'eau partout. Ah, ça a plu par où Oh les toilettes bouchées. Oh Oh non, ça a Pour ces deux caravanes, les gérants du camping lui demandent 600 euros par mois. Bon, donc à la base, il n'y a pas les louer. Parce que pour eux, c'était pas louable. Et plutôt qu'on se retrouve à la rue, euh, bah, c'était le système D. Bah, bon, bah, en attendant, euh, on va prendre un peu d'huile de coude, puis on va euh, nettoyer, puis prendre beaucoup sur nous. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux vivre là-dedans bah, On va falloir s'y faire. En attendant d'avoir un logement, il faut qu'on se. En attendant d'avoir un logement, c'est mieux que la rue, je pense. Ouais, mais vous vous sentez comment, hein, Elisabeth Mal. <rire> Faut pas que ça dure longtemps. Quoi. Ça dure de trop. Euh... Tu pétages de câble. Quoi. Si t'as pif. C'est déplorable. Quoi. Pas vite, 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 vivre comme ça. Si, ben c'est rien. Mais bon, c'est toujours un toit sur la tête. Hein. Et pourtant, Elisabeth a tout essayé. Office HLM, mairie, propriétaire privé. Après six mois euh, d'appel au secours... Euh... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, comme je leur ai dit, quand ils rentrent chez eux, ils ont un toit sur la tête. Ils en ont rien à faire. On tient le coup parce qu'on a les gosses. On rigole, on fait... Euh... On va dire, on me dit, ouais, tu prends les choses à la légère, non, mais bon, faut faire bonne mine devant eux. On va pas leur en mettre encore une couche qui supporte la mer en train de pleurer, en train de faire une déprime non plus. Mais devant l'état de délabrement des caravanes, Elisabeth et les enfants n'ont pas la force de rester. Ils décident de passer la nuit chez des amis. Ou alors les clés, là On les range on les oublie jusqu'à demain. Parce que non. Je pense que c'est psychologiquement. Ouais. 
La famille reviendra demain, mais d'autres n'ont pas le choix. Une vingtaine de familles vivent ici depuis plusieurs années, sans espoir de retrouver un logement digne de ce nom. Dans le camping, c'est l'heure du grand ménage. Ouais, cerveau à marcher. Elisabeth, sa fille Jessica et son fils Floyd sont revenus pour tenter de rendre leur caravane plus agréable. Après deux heures de nettoyage acharné, les caravanes sont un peu moins repoussantes. Cette fois, ils vont essayer de tenir bon et de passer leur première nuit au camping. Ça va Elisabeth, tu commences à, à te faire à l'idée là Il va bien falloir, hein On n'a pas trop chaud. Non mais ça va. C'est dur à avaler là quand même. Oh. Je veux dire, c'est pour des vacances. Pour y vivre. Pff, chaud. Bon, on va essayer de pas prendre sur soi. Hein. La nuit est tombée et Elisabeth n'a pas craqué. Elle est toujours là. Et oui, ça marche. On va mettre la lampe dans la roulotte. Ça fait de <rire> Elisabeth est seule avec sa fille. Dans l'autre caravane, l'électricité ne marche pas. Floyd est parti dormir chez un ami. Là, tu te sens comment, là, la nuit qui tombe Pour le moment, ça va On verra bien. On euh... va ça après. C'est pas le bout du monde. C'est mieux qu'un abri de bus euh, aménagé avec des cartons. Elisabeth essaye de faire bonne figure. Mais il n'est pas du tout sûr qu'elle arrive à vivre dans une caravane. Elisabeth et Jessica viennent de passer leur première nuit dans la caravane. Ça va, Jessica Ouais, ça va. Et l'ambiance est plutôt morose. On est super froid. Et même dans le lit, on a mis du... du temps à se réchauffer. Parce que... oh. Heureusement, on était deux finalement. Je pense que j'ai ma fille avec moi. On aurait dû être trois, on aurait eu de la place même pour quatre, je suis sûre. Coller les uns sur les autres. Le chauffage vieillit. Il y a la prise de la chambre qui ne fonctionne pas, donc pas de chauffage. Donc on a dormi à piquer avec les gros suites. On va du Mais vous restez là Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai... On se tâte. Après la nuit, une nouvelle épreuve attend Elisabeth et sa fille. La douche. Dans leur pavillon, elles avaient deux salles de bain. Elles doivent maintenant se contenter des sanitaires communs du camping. Ça va, c'est pas si sale. Regarde. Oh, c'est pas super, super propre, mais bon, on va faire avec. Hein. Non, ça te déprime Un petit peu quand ça, même. Ça te fait exactement. Ça fait, ça donne envie de faire demi-tour et puis d'aller se laver dans une salle de bain normale. Tu euh... sais qui c'est là avant toi, que c'est pas. Mmh. On va faire comme si on était en vacances. Maman, ça va Je... 
Bah moi je crois bien en fait euh, le soir avant de rentrer au camping je vais aller me laver chez des copains chez un copain moi je vais pas je vais pas venir me laver s'il y a des araignées et tout hein. c'est pas pour moi elle veut partout partout sur ton bac à douche ah <rire> Alors, bilan de l'expérience À ne pas recommencer. C'est génial. Bon, et bon, on va finir à la roulotte, hein Ah, faut que tu te parce que là, tu ressens le changement. Ouais. Elisabeth ne supporte pas la vie au camping. Elle décide de retourner encore une fois à l'office HLM pour sa demande de logement. La promenade une fois par semaine. Je me dis, euh, en voyant ma tête toutes les semaines, peut-être qu'ils vont en avoir marre, qu'ils vont finir par me donner quelque chose. Quoi. Ben, leurs réponses sont toujours les mêmes. Quoi. Un assablement. On n'a rien. Euh, on n'a que des studios, des F2, on n'a rien pour vous. Ben, je leur dis, ouais, mais moi, je suis à la rue avec des enfants. Je fais quoi J'aménage un abri de bus je, je fais quoi pour vivre, alors Je leur ai dit, j'ai pas d'exigence, je ne demande pas euh, même leur cité euh, pourri, je m'en fous. J'accepte tout. Nous l'accompagnons à l'OPAC avec une caméra cachée. Et moi, à l'heure actuelle, j'emménage je, je, en deux caravanes pour un loyer de 600 euros par mois. Ah oui, je sais, j'ai déjà aussi. Des... Donc. Euh, j'ai mon gamin qui est super mal. Je suis super mal aussi. Parce que c'est vraiment tombé bas. Donc, euh, ben, je vais voir si vous avez un logement. Pour l'instant, toujours pas. Euh... Je vais vous aller Oui. Toujours pas pour l'instant. Euh, puis on est bloqué depuis deux jours parce qu'on a, a notre informatique qui ne marche pas. Donc, parce que moi, j'ai des. Euh... Bon, j'ai eu beaucoup petits logements qui sont libérés, là c'est le type 2. Euh, je vais essayer de voir parce que bon, je vous avez demandé un 4. J'ai peut-être pas un 4, mais j'ai peut-être plus grand, un 5. Mais bon, le problème c'est qu'il faut jouer par rapport au loyer. Et là je peux pas rester. Parce que compte tenu de vos revenus, je peux pas vous mettre un loyer exemple. Donc je peux rien vérifier, je peux rien regarder parce que j'ai rien qui marche. Et apparemment, ça devait marcher ce matin et je viens d'apprendre qu'on en a pour la journée. Donc je ne peux pas vous dire pour l'instant. Vous en aviez pas un de vide là sur, euh, sur les terriers Un logement à ma connaissance. Parce qu'apparemment il y en a un de vide. Euh, S'il y en a un de vide, on n'est pas au courant, on n'a pas de congé. Hein. Parce que moi j'ai rien, j'ai fait le point justement avec ma responsable en vendredi. En grand logement ici j'ai rien. Si vous, vous, vous pouvez essayer d'avoir le numéro du logement ben Parce qu'à ce moment-là, moi, je vérifie. On a peut-être quelqu'un qui est parti euh, sans nous prévenir ou quelqu'un qui vous ben, Vous en avez un autre à Pompidou aussi. Vous en avez deux de vide à la résidence Pompidou. J'ai pas de grand logement, je vous assure. Vous avez un F3 de vide à la F3, ou... mais F3, je peux pas vous donner. F3, commission d'attribution, il refuse. Quelle que soit votre situation, même si vous êtes dehors, un type 3 avec 3 enfants, ne vous donne pas. La législation HLM dit dans un logement de tel type, il faut loger tant de personnes, dans un logement de tel type, c'est tant de personnes, et puis voilà. Voyez donc Depuis six mois, c'est toujours le même refrain. Il y a des appartements libres, mais la loi interdit de les donner. Elisabeth a trois enfants, elle doit donc avoir un appartement avec trois chambres au minimum. Et tant pis si en attendant, elle dort sous les ponts. Elisabeth nous emmène à la résidence Pompidou, et apparemment, il y a bien des appartements libres. Donc ouais, c'est ce bâtiment. Ouais, bah c'est celui-ci. Là où tous les volets sont fermés. Il fait l'angle. Il est vide puisque bah, il s'est suicidé dedans. On peut pas avoir accès aux portes d'entrée parce que c'est tout à digicode. Mais euh, moi, ça me fait rager parce qu'il y a des logements vides. Et ils sont même pas au courant. C'est inoccupé depuis plus d'un mois. Et ben, là-bas, c'est un type 3 qui est vide depuis... Euh... Le gars, il est parti vivre, il vit du côté de Beauvel, là, qui était dedans. 
Et les parties sont jamais payés. Ça fait plus d'un an et demi qu'ils ne payent pas de loyer ici. Hein. Et le logement, il est vide. Et puis il y a des gens qui sont à la rue. En attendant d'obtenir un logement, c'est dans cette maison qu'Elisabeth a trouvé refuge avec ses enfants. Elle refuse de retourner au camping. Voilà. Sa meilleure amie, Cathy, a accepté de l'accueillir. Les deux familles vivent à 11 dans cette maison de trois chambres. La sauce vous servir. Là, vous avez appris à cuisiner pour des grandes tablées Bon, on avait déjà un petit peu l'habitude. Bon, 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 bon. oh. Trois de plus, trois de moins. <rire> oh, C'est pas quatre. Hein. Quand il y en a pour huit, il y en a pour deux. <rire> Elisabeth n'est pas quelqu'un qui sait saler. Ouais. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est bien, quoi. Parce que euh, je l'aurais pas laissé revenir, sinon. <rire> Elle essaie d'obtenir satisfaction, puis quelque chose auquel elle a droit. Je veux dire, on ne laisse pas quelqu'un avec trois gamins dans la rue. Quoi. Je veux dire, c'est impensable. Donc, euh, en gros, nous, on est service social, quoi. Quelque part. Qu'on soit passé à 11 dans la maison, euh, ça les gêne, euh, à 11, 12 dans la maison, ça ne les gêne pas dans une maison bon, qui a l'air grande comme ça, mais euh, on n'a quand même que trois chambres. Nous, on dort dans, le, dans, dans la pièce qui devrait être le salon, mon mari et moi. Pour, euh, pour les enfants. Donc euh, là-haut, là, c'est camping. Je veux dire, c'est les lits d'appoint qui sont sortis. Euh, et puis voilà, quoi. Et personne ne sait combien de temps cette situation va encore durer. Elisabeth est toujours dans la galère. Pour s'en sortir, elle continue à se battre. Tenace. Ouais. Ah ouais, il faut être père qu'un pipute, jamais lâché. Mais... Elle se rend à la mairie de Pont-Sainte-Maxence pour rencontrer l'adjoint au logement. Elle avait demandé un rendez-vous en urgence il y a six mois. Nous la suivons en caméra cachée. Monsieur Je suis venue au mois de février, on essayé d'avoir un rendez-vous avec vous, mais vous étiez... Euh... Oui, je... Et puis là, bon, je vous remercie. Ah non, c'était prévu aujourd'hui Non, c'était prévu hier, euh, demain. demain. Bon, je, je vous remercie oui. d'abord d'être venu, parce qu'aujourd'hui, demain... Ah euh, non. Quand j'ai dit à mon épouse que demain, c'était pris... Mais attends, tu ne vas pas penser qu'on partait Non, mais c'est pas gagné. Mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Bon, alors, vous savez que vous avez une situation difficile. Ah bon, je suis quand même à la rue depuis le mois de décembre. Avec trois enfants Bon, je peux vous dire que vous avez un logement. Je suis allé aujourd'hui. C'est vous, ça Ouais, c'est moi. Il m'a accordé, alors, voilà. sûr. C'est fait. Je suis allé ce matin. Voilà, c'est ça. Donc, je suis allé ce matin. Bon, j'ai pas, pas voulu vous prévenir. J'ai dit, je vais lui faire la petite surprise. Je vais l'embêter un petit peu. Bah franchement, ça... ça soulage quand même. Hein. Ça va mieux, hein Bon, enfin... Mais bon, c'est bah, pas coup, grave, ce euh, sera un mauvais cauchemar, quoi. Du coup, vous n'aurez rien écrit là-dessus, puisque je n'ai rien à vous demander. Voilà, allez, bah. je vais terminer. Merci. Ouais. Elisabeth est heureuse, mais un peu étonnée. Merci. Au revoir. Nous la filmons à Pont-Sainte-Maxence depuis 4 mois. Elle pense que la présence de notre caméra a peut-être accéléré les choses. Ça me paraît bizarre, par rapport à tout ce qu'il a fallu galérer et que rien n'était sûr. Rien n'était sûr, c'est un logement que, quand j'ai vu la personne qui attribuait le logement à l'OPAC la semaine dernière, m'avait dit qu'il devait passer en commission seulement dans la semaine, -là, qui, qui, la semaine qui va venir, mais déjà attribué. Je trouve ça gros quand même. Et alors, qu'est-ce que tu crois C'est quoi l'explication à ton avis c'est notre présence euh... Je pense que votre présence, il est quand même pour... Euh... Il y a pour quelque chose, quoi. C'est pas innocent. Après neuf mois de galère, de camping et de squat chez des amis, Elisabeth vit aujourd'hui dans son nouvel appartement. Un F4, 
qui lui a été accordé deux mois après son rendez-vous à la mairie dans le parc HLM de la ville pour 600 euros par mois. Le même prix que les deux caravanes. Ah, la salle à manger. Il faut, pas aller sur le il faut tout retaper, bien sûr, parce que... C'est des prix pour la couleur du papier, mais bon, chaque chose en son temps. Une mini cuisine. Je trouve à la mienne à Brenouille petite. Finalement, j'ai encore plus petit. Mais bon. Euh, là, il y a la chambre de Floyd. Il y a une super belle vue. Est, il est vachement clair comme, euh, comme appart. Donc là, vous êtes contente Ouais. On a mis le temps. Bon, on n'est pas complètement installé. Mais on est chez soi. Je rentre ce soir, je rentre chez moi. Et ben, c'est. Ça fait du bien. Parce qu'au bout de neuf mois de, de squattage, on a chez Pierre, Paul, Jacques, euh, squatter à droite, squatter à gauche, euh, avec les gosses, les chiens, les... C'est pas évident. Après le logement, Elisabeth va maintenant se lancer dans un nouveau combat. Retrouver un travail et reprendre son métier de secrétaire. 